Sepan ustedes que siempre he entendido que el descanso es innegociable y que he dedicado eh, esta ordenanza esfuerzos para que su descanso sea innegociable, pero quiero que tengan ustedes en cuenta que también hay vecinos, sí, hay vecinos que se dedican a ser camareros, hay vecinos que se dedican a ser hosteleros, hay vecinos que se dedican a ser limpiadores, hay vecinos que se dedican a llevar en su taxi a todas las personas que a día de hoy van a las terrazas. La ordenanza de terrazas de 2013 se había quedado absolutamente desfasada, anticuada, no servía para resolver problemas del presente. En primer lugar, se regulan nuevas formas de terraza. El segundo elemento a destacar de la ordenanza de terrazas, el concepto de zona saturada. En el caso de que se declare una zona saturada, que es un mecanismo muy rápido para actuar, los distritos pueden adoptar una batería de medidas. ¿Qué medidas puede adoptar el distrito? Pues en primer lugar, puede acordar una moratoria, no conceder más autorizaciones de terraza. En segundo lugar, puede rebajar los horarios de funcionamiento de las terrazas. En tercer lugar, puede reducir los elementos, los módulos de la terraza. O en cuarto lugar, se pueden reducir las autorizaciones de terraza. La tercera novedad de la ordenanza de terraza, se rebaja el horario de funcionamiento respecto a la Comunidad de Madrid. En cuarto lugar, la cuarta novedad, el régimen de infracciones y sanciones es más severo. Y el quinto elemento o la quinta novedad es normas para embellecer las terrazas.